ইউটিউব বেস ট্রেনিং ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আপনাদেরকে একটি মিনি আইপিএস সার্কিট বানাই দেখাবো এটা অবশ্য ডিসি তো এক্ষেত্রে ব্যাটারিটা চার্জ হবে একটি সিস্টেমে এবং যখন এসি বিদ্যুৎ থাকবে সেই মুহূর্তে এসি বিদ্যুতের লোডটি চলবে এবং ব্যাটারি চার্জ হবে এবং যখন এসি বিদ্যুৎ চলে যাবে বা লোড শেডিং হবে সেই মুহূর্তে ডিসি কি দিয়ে আমরা লোডগুলো চালাইতে পারবো আর এটি করার জন্য আমি একটা নিচ্ছি একটি রিলে এই রিলেটির মোট পাঁচটি টার্মিনাল আছে দেখতে পাচ্ছেন তো এই পাঁচটি টার্মিনালের মধ্যে এখানে দুটো হলো রিলের কয়েল এই দুটো এবং এখানে মিডিলে যেটা এটা একটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট যার সাথে এখানে একটা এনও আছে এবং একটি এনসি আছে যেটা আমরা সিরিজ ল্যাম্পের সাহায্যে চেক করে নিতে পারবো যে কোনটা এনও কোনটা এনসি আর রিলে কয়েল অবশ্য দুশো বিশ ভোল্ট সাপ্লাই দেওয়া যাবে না কারণ এটা বারো ভোল্টের কয়েল এখানে বারো থেকে চোদ্দ এরকম ভোল্ট এসি বা ডিসি উভয় দিলেই কাজ করবে ঠিক আছে আর এটা আমি একটা চার্জার নিচ্ছি এখানে আপনারা চাইলে চার্জারটা ব্যানার নিতে পারেন আমি একটা ডায়াগ্রাম আগে একটি ভিডিওতে প্রিভিউ ভিডিওতে দেখিয়েছি তো এটা একটা চার্জার এখানে অবশ্য এটা দেখেন এখানে লেখা আছে ডাটাগুলো এটার ইনপুট একশো থেকে দুশো চল্লিশ ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমপিয়ার এবং আউটপুট বারো ভোল্ট ডিসি টু এমপিয়ার আর আমি একটি ব্যাটারি নিয়েছি এটা একটা ব্যাটারি আপনার জানেন এটা পজিটিভ এবং এটা হলো নেগেটিভ টার্মিনাল আর ব্যাটারিটা হলো এই যে বারো ভোল্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এমপিয়ার আওয়ার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এমপিয়ার আওয়ার এটা হলো আসলে এটা লোড ক্যাপাসিটি যে এটা কত সময় সে এমপিয়ার বহন করতে পারবে যদি আমরা এমন কোনো লোডকে লাগাই যেহেতু এটা বারো ভোল্ট তাহলে ছাপোজ আমরা যদি বারো ওয়াটের কোনো ফ্যানকে লাগাই এবং সেটা এক এমপিয়ার করে বহন করে তাহলে সেই লোডটি সর্বোচ্চ সাত ঘন্টা বা সাড়ে সাত পয়েন্ট দুই ঘন্টা পর্যন্ত চলবে এত ক্ষমতা হয় না সেখান থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাদ দেয় ভালো অর্থাৎ ছয় ঘন্টা চালাইতে পারবো আমরা তো আমি একটা লোড নিচ্ছি এই লোডটাই আমরা চালিয়ে দেখাবো আপাতত আপনারা চাইলে সুইজের মাধ্যমে আরও লোড নিতে পারেন এটা ডিসি একটি বারো ভোল্টের ফ্যান তো এই ফ্যানটি অবশ্য দশ ওয়ার্ডের বাজারের চোদ্দো ওয়ার্ডের ফ্যানও পাওয়া যায় দেখেন এখানে এটা হলো পজিটিভ এবং এটা নেগেটিভ আসলে কিছু কিছু ফ্যান আছে যেগুলো পজিটিভ নেগেটিভ ঠিক রাখতে হয় এটাও রাখতে হবে যেমন পজিটিভে পজিটিভ নেগেটিভে নেগেটিভ না হলে এটা ঠিক মতো কাজ করবে না বাট আমি জানি এই ফ্যানটা কিন্তু ঘুরাই দিলেও ঘুরবে কিন্তু সেটা উল্টো ঘুরবে যেমন আমি এটা ঘুরিয়ে দিলাম দেখেন এটা ঘুরছে কিন্তু আপনারা হয়তো বুঝছেন না যে উল্টো ঘুরছে একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে একটি ব্যাটারি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেটা যেন ওভার চার্জ না হয় এবং সেটা যখন ডিসচার্জ হবে সেটা যেন আবার ওভার ডিসচার্জও না হয় সেটার ব্যবস্থা থাকা দরকার না হলে ব্যাটারি কিছুতেই টেকসই হবে না এখানে ব্যাটারির নির্দেশ বলতে সেরকম কিছুই লেখা আছে ব্যাটারি ব্যবহারের পূর্বে এটা দশ থেকে বারো ঘন্টা চার্জ করতে হবে ডিসির লাইট ফ্যান অন্যান্য যন্ত্রাংশের দ্বারা ব্যাটারি সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না আইপিএস ইউপিএস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওভার চার্জ এবং ডিপ চার্জ প্রোটেকশন ব্যবস্থা রাখতে হবে এখানে নয় ভোল্টের নিচে ব্যাটারি নিচে নেমে গেলে এরা ওয়ারেন্টি গ্রহণযোগ্য করে না যাই হোক এখন আমরা এই ব্যাটারিটাকে আমরা একটা চার্জার করছি এখানে অবশ্য ওভার লোড চার্জার ব্যবস্থা আছে ওভার চার্জারের তো এটা আমরা জাস্ট একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভে লাগিয়ে দিলে এটা চার্জ হবে আমি প্রথমে এটা জাস্ট লাগিয়ে দেখেছি এটা সার্কিট দিয়ে পরে করবো এই মুহূর্তে যদি আমরা এইভাবে লাগিয়ে দিই এখন দেখেন এখানে একটা ইন্ডিকেটর আছে তো যখন আমরা এখানে সাপ্লাই দেব তাহলে ইন্ডিকেটরটা কিন্তু সবুজ আলো দেবে চার্জ হলে লাল আলো দেবে চার্জ যখন কমপ্লিট হবে তখন সবুজ আলো দেবে তাহলে এই মুহূর্তে এটা কিন্তু লাল আলো দিচ্ছে অর্থাৎ এটা লাল এটা সরাসরি ক্যামেরায় ধরলে একটু সবুজ সবুজই করে এটা লাল অবশ্য ভিতরে এটা আস্তে আস্তে যখন চার্জ হয়ে যাবে তখন সবুজ হয়ে যাবে তো এটা যাই হোক এটা চার্জিং সিস্টেম আপনারা ইচ্ছা করলে চার্জার বানায় নিতে পারেন সেটা আমি অন্য ভিডিওতে দেখাইছি এখন আমরা যেটা চাবো যে সরাসরি আগে এটার দ্বারা কিভাবে আমরা সার্কিটটি তৈরি করি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে তারপর আমি আজকে ডায়াগ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করবো তো এখানে যেটা আমরা প্রথমে করব আমরা এই যে রিলেটা ব্যবহার করব এই রিলেটা কিন্তু যদি আমি চার্জারে আবার লাইনটি দিই এখানে রিলের এই যে দুটি হলো কন্ট্যাক্ট এটা ধরলে কিন্তু রিলে একটু শব্দ করবে হালকা 
আপনাদের শব্দটা শুনানোর জন্য আমি একটু স্পার্ক করাচ্ছি আর কি এদের রিলেটার কন্টাক্ট পাসে বিদায় শব্দটা করছে তো এখন এটার একটা এনো আছে এবং একটা এনসি আছে আমরা সেটা সিরিজ ল্যাম্পের সাহায্যে চেক করে নিয়ে রিলেটে যদিও অন্য ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি তারপরেও আমাকে ধরতে পারবেন না সেই জন্য দেখাচ্ছি তো দেখেন এটা হলো মিডিল একটা কন্টাক্ট কমন আর কি কমনের সাথে এই পাশে এটা দেখেন এই মুহূর্তে এনসি আছে এবং এটা এনো আছে যখন রিলে কোয়ালিটি সাপ্লাই পায় তখন এনসিটি এনো রূপান্তরিত হয় এবং এনোটা এনসিতে রূপান্তরিত হয় তো এখন আমরা দেখলাম যে এটা আমরা সরাসরি ধরলে আমাদের দুপুরে ধরলে ডান পাশে এই ডান পাশের দা এনসি আছে এখন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে মনে রেখে আমরা এটাকে কাজ করব আমরা যেটা চাব যে আমরা প্রথম এই দুটি সার্কিটটা আমরা রিলে কোয়েলে দিব তো আমি এখানে একটা প্রজেক্ট বোর্ড ব্যবহার করছি সাপ্লাইটা দেওয়ার জন্য আমি যেটা বলছিলাম এটা থেকে ডান দিকে এনসি আছে এটা আমরা একটা মনে রাখব তো এটা ঘুরাই দিলে কিন্তু এই দিক থেকে বাম দিক হবে কমন থেকে বাম দিক হবে এই বোর্ডগুলো এইভাবে এই সোজা সোজি এইভাবে আর কি এটা সংযুক্ত আছে এদিক থেকে এদিকে আর এটিকে ডিসকানেক্ট আছে তো আমরা এটা তিনটা এটা বসিয়ে দিই আসলে পাগুলো একটু বাঁকা হয় অনেক সময় সে জন্য বেশি চাপ দিয়ে বসা যাবে না খেয়াল করে এটা চাপে বসাবেন এখানে আমরা আমরা আশা করছি এই কপন থেকে বাম পাশে হলো এনসি আছে এখন আমরা এটা কন্ট্রাক্ট করার জন্য আমরা এই কমন থেকে আসলে লোডের সাপ্লাইটা নিব তা লোডের সাপ্লাই নেওয়ার জন্য আমরা যে কোনো একটাকে এখানে কমন করব যেমন আমরা যদি পজিটিভকে কমন করতে চাই তো এখানে এটা হলো লোডের পজিটিভ এই তারটি তো লোডের পজিটিভ এবং ব্যাটারির পজিটিভ আমরা একসাথে লাগাই দিতে পারি সেই সঙ্গে আমরা আর একটি তার নিয়ে এটা রিলে কোয়েলের সাথেও লাগাইতে পারি আমরা রিলে কোয়েলের এক পাশে এটা লাগিয়ে দেবো আর একটি তার নিচ্ছি তাহলে আমরা সবগুলো পজিটিভকে কমন করে দিলাম অর্থাৎ প্লাসকে কমন করে দিচ্ছি যেন যখন ব্যাটারি সার্কিটটা হয় তখন নেগেটিভ সুইচিং হবে এবং রিলে সার্কিট হলো নেগেটিভ সুইচিং হবে আমি সবগুলো পজিটিভ একত্রিত করলাম এখন রিলে যে কোয়েল আছে রিলে কোয়েলের এখানে দুটো অংশ রয়েছে এবং এটা একটা রিলে কোয়েল এবং লোডে লাইন নেওয়ার জন্য সবসময় কমন থেকে লাইনটি নিব কমন থেকে লাইনের জন্য এখানে রিলে যে মিডিল কমন ছিল সেই কমনটা যে পয়েন্টে আছে সেখান থেকে আমরা এটা বের করে নিচ্ছি এটা কমন থেকে নিলাম তো এই কমনে আমরা কিন্তু এই লোডের নেগেটিভটা লাগাই দেব সবসময় কিন্তু আমরা এখানে চাইলে একটা সুইচ ব্যবহার করতে পারি বা একাধিক লোড চাইলে সেখানে অবশ্যই সুইচ ব্যবহার করতে পারি তো আমি এখানে জাস্ট দেখানোর জন্য করছি কানেকশনটা লুজ দেখতে পাচ্ছেন এটা তেমন প্রোটেক্টিভ না আর এটা তো নেগেটিভ সরি পজিটিভ হবে তো পজিটিভটা আমি একটা পজিটিভ এখান থেকে যেটা কমন ডাইরেক্ট ছিল পজিটিভটা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা পজিটিভ হয়ে গেল এখন আমরা যখনই সাপ্লাই দিব সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন 
এটা নেগেটিভ পাই এবং নেগেটিভ পাওয়ার পরে রিলেটা অন হবে এবং রিলে অন হওয়ার পরে সেই লাইনটি আমি চাইব যে এখানে আসো কথা ফিলে তখন রিলের এনোটা কন্ট্যাক্ট পাবে তাহলে রিলের যে এনও আছে রিলের দুই সাইডে দুটো কন্ট্যাক্ট আপনাদেরকে আগেই বলছি যেমন এটা একটা কন্ট্যাক্ট এবং এই পাশে একটি কন্ট্যাক্ট এখন যেমন আমি যদি এখানে সাপ্লাই দিই ব্যাটারি তো একটা কানেক্ট ডিসকানেক্ট আছে আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে এটা চালাইতে পারবো তো আমি এখানে চার্জারে একবার লাইনটা দিচ্ছি দেখেন চার্জারে লাইনটা দিলাম দেওয়ার পরে এখন যদি যেহেতু এটা হলো এনসি দেখেন এনসিতে ধরলে কিন্তু এখানে ফ্যানটি ঘুরছে কারণ এখন তো রিলে কোয়েলটা অন না রিলে কোয়েল অফ আছে অর্থাৎ এটা এনসি এবং এটা হলো এনও কিন্তু আমি যদি এখানে একটি আমরা যদি এই কোয়েলটিকে মানে এই টার্মিনালকে এর সাথে শর্ট করে দিই অর্থাৎ আমরা রিলের একটি কোয়েল এবং এনওকে শর্ট করে দিলাম ব্যাটসম্যান আমরা যখন রিলেতে মানে এসি সাপ্লাই থাকবে এসি সাপ্লাই থাকবে রিলেটি অন হচ্ছে এবং রিলে অন হওয়ার দরুন এই পথটা দিয়ে কিন্তু বিদ্যুৎটা আমার প্রবাহিত হচ্ছে রিলে কোয়েল অন হয়েছে তো রিলে কোয়েল অন হয়ে এই পথ দিয়ে আমার ফ্যানটি চলছে বা লোডটি চলছে এখন আমরা যদি ব্যাটারি লাইনটাকে কাজে লাগাতে চাই এখান থেকে একটি লাইন যদি আমরা এখানে সংযুক্ত করে দিই তাহলে সেটা হবে একটা ব্যাটারির লাইন কিন্তু এই ব্যাটারির লাইনটা কিন্তু এই মুহূর্তে লোডে যাবে না কারণ এই মুহূর্তে রিলেটি অন আছে এই কারণে ব্যাটারির লাইনটা লোডে কিছুতেই যাবে না আমি একটি তার সাথে ব্যাটারি লাইন লাগানোর জন্য তাকে লাগাচ্ছি এখন দেখেন এখানে কিন্তু একটি ইন্ডিকেট রয়েছে তাও এটা পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে আর আমি এখন এই ব্যাটারি পজিটিভের সাথে একটি তার লাগিয়ে নিচ্ছি সরি নেগেটিভের সাথে একটি তার লাগিয়ে নিচ্ছে এটা নেগেটিভ তাই একটা কালো তারই আমি লাগাই নিচ্ছি নেগেটিভ এই ফ্যানটি কিন্তু এই মুহূর্তে এসি সাপ্লাই দরুন চলছে এখন এটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা দ্বারা এই লোডটি চলবে না লোডটি এসি সাপ্লাই দ্বারাই চলবে কারণ এই মুহূর্তে রিলেটি অন আছে রিলে অন থাকার ধরনে এখন এই সার্কিটটি এখান থেকে এই সার্কিটটি ডিসকানে এখন যদি আমরা এসিটাকে অফ করে দিই এই যে সাপ্লাইটি অফ করে দিলাম তো দেখেন অফ করে দিলেও কিন্তু আমার লোডটি বন্ধ হয়নি অর্থাৎ লোডটি চলেই যাচ্ছে আমি এসে চিল্লাই খুলে নিচ্ছে এখানে এলইডির আলো চলে গেছে অর্থাৎ এখন ব্যাটারি দ্বারা এটা চলছে 
তাহলে এখানে একটা চেঞ্জ ওভার সুইচের মতো কাজ করছে যদি আমি এখানে আবার সাপ্লাইটা দিই তো দেখেন এটা জ্বলবে যখন একটা শব্দ করবে কাট করে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সাপ্লাই ধরুন কিন্তু এটা এভাবে বোঝা যায় না কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু আমার ব্যাটারির চার্জ হচ্ছে না তো ব্যাটারি চার্জ হওয়ার জন্য আমাদের যেটা দরকার যে এসি সাপ্লাইয়ের নেগেটিভটা ব্যাটারিতে পোষানো দরকার এসি সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ পোষাতে গেলে আমরা যেটা চাই যদি আমরা এই নেগেটিভের সাথে এটা সরাসরি যুক্ত করে দিই একটা তারের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু এটা ভালো হবে না কারণ এই লাইনটা এখানে ব্যাক চলে আসতে পারে কিন্তু আমরা একটা ডায়োডের মাধ্যমে কানেকশনটা করতে চাই যেন নেগেটিভটা ব্যাক না করে শুধু নেগেটিভটা ঢুকতে পারে তো সেই জন্য আপনারা জানেন ডায়োডটাকে একমুখী সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমরা এই যে ডায়োডের এই পাশ নেগেটিভ আমরা যদি নেগেটিভটাকে নেগেটিভ অর্থাৎ আমরা এই দুটো অংশকে যদি আমরা সংযোগ করি তাহলে কিন্তু এই কাজটা হয়ে যাবে আমি উক্ত কাজটি করার জন্য সার্কিটটাকে একটু খুলে নিচ্ছে আবারও যে আমরা এই নেগেটিভের সাথে এটা শর্ট করে দিব তাহলে আমি এটা খুলে ফেললাম খুলে দেখেন যে আমি এটা তো নেগেটিভ এখান থেকে ব্যাগ যেন না করে সেই জন্য এই পাশে আমি লাগাচ্ছি পজিটিভ আমি ডায়রেক্টের পজিটিভটা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং আমি এখন কিন্তু এটা এদের নেগেটিভের সাথে সাপ্লাই দিলে ব্যাটারি চার্জ হবে তো দেখেন আমি এই মুহূর্তে তো এই যে এই লোডটা কিন্তু নেগেটিভটা দিয়ে যে লোডে যাবে সেটাই মুহূর্তে অফ যেহেতু রিলেতে লাগানো নাই আমি লাইনটা দিচ্ছি তারপরে দেখেন এটা হলো এসি লাইটের মাধ্যমে এটা চলছে এই মুহূর্তে তো যদি আমি এটা এখন লাগাই তাহলে ব্যাটারি চার্জ হবে এটা দেখা যাচ্ছে যে আমি তাহলে আমি লোডটাকে কিছুক্ষণের জন্য অফ রাখি এটা আমি এখানে সুইচ থাকলে আমি অফ রাখতে পারতাম আমি এটা খুলে রাখলাম তো দেখেন এখানে লাগালে কিন্তু এই যে এখানে চার্জিংটা এখন ইন্ডিকেটে কিছু শো করছে না বাট যদি আমি এখানে লাগাবো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্যাটারিটা চার্জ হওয়ার জন্য ইন্ডিকেট শো করছে অতএব অবশ্যই ব্যাটারি এখানে চার্জ হবে তাহলে যেটা আমি করব যে আমি এটাকে নেগেটিভে লাগাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে আমি এটাকে আমি লাইন বন্ধ করে লাগাই এবং এটাকে আমি নেগেটিভ লাগিয়ে দিই তাহলে যেটা হলো আর কি যে এই যে চার্জিং চার্জিংয়ের নেগেটিভটা এই পাশ দিয়ে পাস হয়ে এখে কন্ট্যাক্ট করে যাবে কিন্তু সেটা এখান থেকে মানে ফিরে এই পথে আসতে পারবে না সে ফিরে এখান পর্যন্ত আসতে পারবে আর যদি এসি লাইন থাকে তো এসি লাইন থাকলে এই লাইনটা এদিকে কার্যজুপি হবে না এসি লাইন থাকলে রিলেটা এই সুইচটা অন থাকবে অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন যে এসি থাকলে তাহলে এটা এসি দিয়েই লোডটি চলবে এবং এসি অ্যাকশান থাকলে তখন বিসি দিয়ে চলবে আমরা যদি এখন এখানে লাইনটি দিই তাহলে আমার ফ্যানটি লোডটা চলতে থাকবে অলওয়েজ এটি আমরা সুইচিং করতে পারবো এটা চলবে যদি আমরা এসি দিই এই মধ্যে এসি সাপ্লাই দেওয়া নেই এসি দিলে এটা এসিতে চলবে এখন ডিসিতে চলছে না আর ডিসিতে চলছে না তার পুরো পাওয়ার জন্য আমরা যদি এখান থেকে খুলে দিই ডিসির কোনো নেগেটিভটা তাহলেও কিন্তু ফ্যানটা চলতেই থাকবে কারণ আমরা যদি এটাকে খুলে ফেলে এখান থেকে নেগেটিভটাকে তাহলেও কিন্তু এটা ডিসিতে চলতেই থাকবে চলছে ফ্যান চলছে এবং এখানে দিলে এটা চার্জও হবে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং আমার নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য ভিডিও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওতে লাইক দিন এবং শেয়ার করুন আজকে পর্যন্তই